Atlético de... Paranaense aplicou a maior goleada deste Brasileirão. 7 a 2. É a primeira vez que um time grande do Rio sofre 7 gols em uma partida de campeonato brasileiro. Antes do jogo, Renato Gaúcho preocupado. Durante, desesperado. Depois, desolado. Não jogamos, o adversário jogou, deu tudo certo. Hoje uma mulher grávida faria gol na gente. Torcida do Atlético antes, durante e depois. Pura festa. Festança que começou cedo. Dez minutos, gol de Paulo André. 16 minutos, gol de Evandro. 19, Lima faz o dele. Em 30 minutos, o Atlético já havia finalizado 10 vezes. Mais ou menos assim, a cada 3 minutos, uma tentativa. Um massacre que desorienta. Ligado estava Jean Carlos, na cobrança de falta, 4 a 0. No primeiro tempo. E quando o intervalo acabou, o bombardeio recomeçou. Lima, de letra, continuou a escrever a goleada. Anderson ainda descontou. Nada que aliviasse a pressão. Travessão de Evandro. Rede de Aloísio, 6 a 1. Paulo André fez o pênalti. Alex Dias... Fez o gol, já nos acréscimos, mas ainda havia tempo para a Finase terminar a festa em alta. 7 a 2 na baixada. Foi a maior goleada sofrida pelo Vasco na história do campeonato brasileiro. Um resultado que tira o Atlético Paranaense da zona do rebaixamento e aumenta a crise no time carioca, que pode terminar a rodada na lanterna da competição. O que a gente tem que pedir é desculpa para a torcida vascaína, que não merece isso. Esperava é entrar com muita vontade para buscar os três pontos, né? mas não esperava essa goleada. O time e o grupo estão tá de parabéns aí, pela essa vitória maravilhosa.